幸福到万家大结局，没看懂的人太多。赵丽颖这部剧没那么简单。赵丽颖和罗晋主演的《幸福到万家》已追完最终篇。有人说这部剧烂尾了，也有强行洗白的嫌疑。每个人都有专属的解读，没看到自己喜欢或者期待的剧情，所以讨厌这个收尾，其实也很正常。但我却很喜欢这个大结局的安排，看似只是一个美满的大团圆，但里面却隐藏了三层深意，也用三个方向凸显了女性力量。一，为什么是幸福接替老万？这个安排很多人觉得不合理，认为幸福没有资格。剧情这样安排，第一是表达通过努力可以获得认可的理念，也是让老万后继有人。毕竟，幸福已通过多次事件向大家明确了自身的信仰，并笃定了以名为核心的思想。这一点，他与关涛的价值观是不谋而合的。但关涛只能在城市里通过法律帮助农民，而幸福可以在生活中方方面面都帮助农民。时代变了，万家庄再找不出第二个万善堂，那么新的领头人。不再只是带着大家上山挖石头才能过上好日子了，更多的是需要与时俱进，用智慧让万家庄继续繁荣。由此分析，幸福的一系列行为都证明他有此能力，即便曾经是异类，最终仍然通过努力获得了大伙的认可。从看不起转变为尊重，这是明面上的意思。以下两个说法。就是剧情没有明说，属于隐藏的深意了。第二是抛开了内外有别的想法，幸福嫁到万家庄，嫁给了王家这种小姓，自己也是外乡人，选一个外乡人做领头人，并且群众都对他服气。过去的万家庄主张内部解决，现在的万家庄选择了一个外乡人。第三。是大结局中凸显女性力量的第一个方向，和幸福是女性。不知道大家有没有意识到，万家庄此前没有太多的女领导，或多或少是老万的意思。开会的时候，大多是男人们坐在一起讨论事情，这与农村以往根深蒂固的重男轻女思想有关。还记得王家对秀玉的态度吗？一开始秀玉帮大哥的婚礼掏钱。接着，幸福的婆婆又说知道她藏钱的地方，然后是拿到征地赔偿款时商量给庆志买房，也不叫女儿参加讨论。万家庄对女性的态度一开始绝对是不够重视的，但最终老万提名了何幸福。幸福的成功最重要的关键就是这份女性力量，异类加外乡人加女性三个层面去分析。幸福最终能坐了老万的位子，全都是突破和挑战原有体系的。二，如何评价万传美的结局？万传美这个角色并不讨喜，尤其是他本来就做错事在先，非要求着老万帮自己解决的时候，还要寻死觅活，吐槽自己外面也过得很辛苦，没有自我。大结局中，万传美变好了。为啥要安排这个洗白？第一是思想正确，毕竟国产剧的结局总不能让一个顶替别人上大学的干部子女继续原来的生活吧。第二是狠狠煲上一碗鸡汤，走出别人的名字，放过别人也是放过自己。道歉是必须的，而且要在大家伙的面前道歉，抚平观众们对这个不公平心中产生的激愤。之后。就选择其他的地方重新开始，他偷走了别人的人生，也把自己的人生搞丢了。这个结局安排是拨乱反正。第三是表达出隐藏的另一层深意。大家都知道，帮助万家庄的人民过上好日子，让他们从贫困走向富强，是万善堂一生的信仰。他甚至为此忽视了家庭。这个信仰除了和幸福继承之外，还有万传美，万传美的结局又一次强调了女性力量。于是大结局安排她去曾经支教的地方，帮助那里的人民过上好日子。这是走了曾经老万的路。
，又考虑通过客栈来帮助那个地方的人们走向富裕。这是走了曾经幸福的路。三，幸福生二胎的意义是什么？有人吐槽说，安排幸福生二胎的剧情真的大可不必，但这个设定其实非常妙。因为幸福也是一子一女，万善堂也是一子一女，他们俩都是万家庄的领头人。老万曾经是想培养传家做继承人的，他让儿子在集团里做总经理，凡事也都带着一起做。他期待传家可以子承父制，但希望落空。拿着污水厂的材料去将儿子送进监狱，也是不希望传家再被莫总继续坑了。自然也是看准了儿子不是那块料。虽然大结局中赚美做到了女成副业，去支教的地方带领人民走向富裕，但中途毕竟走了弯路。他俩的人生都不是老万期待的模样。过去是因为老万太忙了，他连去学校的时候，孩子在几年级都不知道。为了事业忽略了家庭，老万是有遗憾的。幸福的二胎。刚好是女儿，顺序与老万相同，并且还特意安排了小豆子带妹妹长大的台词，这是与曾经传家带着赚美长大相呼应。以上也是大结局中隐藏的第三个深意。老万曾经的遗憾，幸福能否将其圆满？幸福培养的子女会与老万有什么不同？同时，也通过幸福的培养子女的剧情。再一次凸显了女性力量，既要工作，也要兼顾家庭，不易。幸福到万家这部剧讲的内容其实核心在于传承。老万把位置交给何幸福是传承，何幸福的一子一女是传承，万传没改过自新，延续信仰也是传承。任何东西或许都会消亡，但唯有传承的精神不会。利益很好。叶秋晨上述的一系列分析，也许是早有预期、有心安排的隐藏剧情，也许是无心插柳柳成荫的过度解读。不论是哪一种，只要能在思想上从中获益，便是极好的。